Một trong những điều mà có thể gọi là cái nỗi khổ dai dẳng nhất của những người đi làm và người đi học Các bạn có biết là gì không? Đó là việc chúng ta gần như là quên tất cả mọi thứ Chúng ta được học, được tiếp nhận, được lĩnh hội Chúng ta đọc sách, chúng ta cũng quên sạch Chúng ta gặp gỡ, họp với sếp, chúng ta cũng quên gần hết Trừ những cái thông tin mà liên quan đến tính mạng của chúng ta thì chúng ta mới nhớ Còn lại quên sạch Chúng ta xem phim, rồi vài tháng sau quên gần hết Và chỉ nhớ được cái cốt truyện sơ sơ thôi Chúng ta xem những cái video bài giảng ở trên Youtube Đôi khi rất nhiều kiến thức Nhưng mà rồi cũng quên Tới mức mà đôi khi rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy Hình như là mình hơi nản cái chuyện học hành Vậy học để làm cái gì? Nếu mà chúng ta quên gần như tất cả mọi thứ Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục hoàn toàn cái vấn đề đó Làm thế nào để chúng ta có thể nhớ dữ dội Dai dẳng những gì mà chúng ta học được Nhớ dai như là đĩa luôn Nghiêm túc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Cùng xem video này các bạn nha Hello các bạn Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa Trong chương trình bài học kinh doanh Và à đúng rồi Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần Chúng ta sẽ có hai cách để xem chương trình Thứ nhất là đúng 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần Các bạn vào youtube gõ từ khóa web 5 ngày Và xem video đầu tiên Cách số 2 đó là các bạn sẽ vào Google Chrome, Cốc Cốc hoặc là Firefox, tất cả những trình duyệt nào các bạn có thể nghĩ ra. Và sau đó nhập địa chỉ bài học web 5 ngày com thì các bạn sẽ vào được một cái danh sách phát. Hãy xem video đầu tiên. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, làm thế nào để nhớ kiến thức mà chúng ta đã học, có thể gọi là gia dẫn, nhớ như đĩa và không bao giờ quên được. Đấy, và đây là cái kinh nghiệm một lần nữa, những bài giảng của web 5 ngày đều là kinh nghiệm của tôi và chia sẻ với các bạn và không có bất cứ một cái kinh nghiệm nào mà tôi chưa từng trải qua, nhưng tôi lại giới thiệu cả tất cả tôi đều làm rồi. Các bạn biết là ngay cả thời điểm hiện tại khi mà tôi đang giảng cái bài giảng này Mọi người sẽ nghĩ là tôi có một cái slide, tôi sẽ có một cái giấy A4 các thứ Nhưng mà thực ra không phải Tất cả những gì tôi có là một cái micro và tôi cứ ngồi đó tôi giảng chay thôi các bạn Đấy, hoàn toàn không có cái sự chuẩn bị gì cả Nhưng mà nó không hẳn, đó là sự cổ thả Nó chứng tỏ một điều đó là tôi rất nhớ và tôi nhớ rất kỹ những gì mà tôi sẽ nói với các bạn Đấy, và nếu giả sử bây giờ có một cái yêu cầu đột xuất bắt tôi phải thuyết trình một cái vấn đề nào đó trong vòng 60 phút chỉ cần cho tôi một tiếng chuẩn bị thì tôi sẽ chứng minh được một cái việc đó là tôi sẽ thuyết trình như thể là tôi đã có một tháng để chuẩn bị cam kết điều này luôn các bạn nghiêm túc luôn và cái việc đó chúng ta làm như thế nào thì ở đây tôi sẽ có ba bước để hướng dẫn các bạn cách để mà nhớ và nhớ dai thật là dai và ứng dụng được trong cuộc sống của các bạn bất kể bạn học cái gì đó có thể là bạn đọc báo bạn đọc sách bạn xem phim bạn xem bài giảng video trên youtube bạn nghe sách nói bạn đọc tạp chí hoặc là bạn gặp gỡ một cái người anh người em nào đó để học hỏi kinh nghiệm tất cả đều có thể nhớ rất kỹ nếu các bạn biết những cái phương pháp này đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên ngay các bạn nha phần đầu tiên bắt nguồn từ một ý tưởng rất đơn giản hãy bắt đầu học bắt đầu chọn thứ bạn ghi nhớ dựa trên cái cốt lõi đó là thứ bạn thích đấy nghe thì có vẻ nó buồn cười nhưng mà thật sự là như vậy Chúng ta luôn có xu hướng nhớ rất lâu những thứ mà chúng ta có hứng thú Đúng không? Phải có hứng thú mới học được các bạn Bạn có ngược đãi cái bộ não của các bạn như thế nào thì nó rồi cũng quên Các bạn phải luôn chấp nhận được cái sự thật đó Chúng ta luôn luôn nhớ được cái thứ chúng ta hứng thú Và khả năng chúng ta quên nhiều thứ mà chúng ta cảm thấy hời hợt Đấy, bạn phải chấp nhận cái sự thật này Thì bây giờ chuyện học của chúng ta Chuyện mà chúng ta muốn chọn một cái gì đó để nhớ Hãy bắt đầu bằng thứ các bạn thích Đó có thể là bất cứ một cái lĩnh vực nào trên đời này Kể cả là những thứ mà nhiều người cho là tiêu cực Giống như là game hoặc là đá banh Chẳng hạn như vậy Bạn thích một cái gì đó Chỉ cần bạn nghĩ nó lành mạnh Nó không có gì bậy bạ Thì có thể chọn cái đó để học Đấy Và cái này tôi nói nghiêm túc nha các bạn Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ Bên cạnh kinh tế, bên cạnh triết học, bên cạnh văn học kinh điển Thì vẫn còn nhiều thứ khác rất thú vị và có cái giá trị riêng của nó Mỗi người sinh ra đều có một cái sở thích riêng Một cái niềm hân hoan riêng Và một cái định hướng nghiên cứu riêng Chẳng ai có quyền ép các bạn cả Nếu các bạn thích du lịch thì các bạn cứ nghiên cứu về du lịch Học về du lịch, nghe sách nói về du lịch Đọc sách về du lịch, đọc báo về du lịch Xem phim về du lịch, xem phim tài liệu về du lịch Xem tivi về du lịch, gặp gỡ những người hướng dẫn viên du lịch Thậm chí là đi du lịch Quyền của các bạn Đấy, bạn thích chơi game thì ok Cứ đọc những cái bài về game đấy Và đó sẽ là cái cốt lõi hứng thú Để các bạn có thể nhớ Lưu ý nha, bước số 1 tôi lặp lại một lần nữa Bắt đầu cái việc tiếp nhận thông tin Bằng cái cốt lõi đó là cái mà chúng ta thích Nhiều người sẽ bảo ơ Nếu mà bây giờ mình cứ thích về game Thì mình suốt ngày mình đọc về trò chơi điện tử Như vậ
ai mà nói được câu này chứng tỏ trong cuộc đời của người đó chưa bao giờ học hành đàng hoàng chưa bao giờ lãnh nhận được thực sự cái niềm hạnh phúc của tri thức mang lại các bạn phải hiểu kiến thức và tri thức không bao giờ nó đứng im nó luôn luôn dịch chuyển khi mà các bạn đọc về game chẳng hạn thì lúc đầu các bạn chỉ đọc về cách chơi game thôi chỉ cần các bạn đọc những cái bài nó lành mạnh nó đừng có bậy bạ đấy những cái bài có tâm một chút xíu thì không bao giờ các bạn lạc lối cả lúc đầu các bạn đọc những cái bài hướng dẫn chơi game như vậy rồi dần dần các bạn thích các bạn thích đậm sâu hơn các bạn sẽ cảm thấy à cái nhân vật này mình đang chơi game nhưng mà mình thấy cái tạo hình nó xấu quá ước gì mình có thể sửa nó một chút xíu cho nó cao lên một chút xíu cho nhân vật này nó ốm lại chút xíu thì mình sẽ cảm thấy nó đẹp hơn hoặc là cái hình của cái nhân vật này nhìn nó bậm trợn hay ghê quá mình muốn chuyển nó thành một cái khuôn mặt nào khác mà nó thân thiện hơn kiểu như vậy thì ok bạn cứ tìm hiểu theo cái hướng suy nghĩ theo cái sự hứng thú cái thông tin mà các bạn muốn thì dần dần lúc nào không hay bạn đã bắt đầu tìm và đọc những tài liệu về thiết kế nhân vật game về lập trình game thì bắt đầu tự nhiên à nhiều khi may mắn nhiều khi cơ duyên mình làm một cái nghề nó lành mạnh và nó được trọng dụng trong xã hội bây giờ là người lập trình đúng không làm sao các bạn biết tri thức đưa các bạn đi đâu nếu các bạn bây giờ không ngồi dậy và không nghiên cứu không tìm hiểu nên là dừng đi đừng có nói kiểu như vậy ha một chút xíu tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ về một cái bài báo thể thao mà tôi đọc và tôi chịu ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc từ bài báo đó luôn và tôi áp dụng vào kinh doanh cực kỳ hiệu quả đấy đọc cái mà chúng ta thích thì chúng ta đọc ngon lành nha nên nhớ đầu tiên nha lặp lại một lần nữa bước số 1 tiếp cận những kiến thức những thông tin là những thông tin mà mình yêu thích và có hứng thú bây giờ chúng ta sẽ vào phần số 2 các bạn nha Ok, phần số 2 là cái phần gần như là dễ nhất trong cái phương pháp này. Khi mà các bạn đã có được cái dạng thông tin mà các bạn thích rồi. À, giả sử các bạn thích về đá banh đi đúng không? Bạn sẽ xem đá banh đúng không? Bạn sẽ đọc báo về đá banh. Bạn hâm mộ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry đúng không? Tất cả những nhân vật đó tùy các bạn. Các bạn sẽ đọc bài báo về họ. Bởi vì cái gì mình thích thì mình đọc cũng thích lắm. Kể cả bạn cho là mình là có khả năng đọc sách là buồn ngủ. Tôi cam kết với các bạn luôn. Các bạn đọc về thứ mà các bạn thích thì tự nhiên các bạn sẽ tỉnh queo. Luôn luôn là như vậy. Đó là lý do mà những cái báo lá cải người ta đọc nó chả bao giờ mà người ta buồn ngủ cả. Tôi không có khuyến khích các bạn đọc báo lá cải. Bản thân tôi cũng rất ghét báo lá cải. Thậm chí là một cái phần là tôi thù nó luôn. Tại vì những cái tiêu cực mà nó mang ra. Nhưng mà tôi chỉ lấy ở đây làm một cái ví dụ các bạn đừng có hiểu lầm tôi nha. Báo lá cải nó rất khôn ở một cái chỗ là nó luôn sử dụng từ ngữ nhân vật và nội dung là những thứ mà đa số mọi người biết một cái diễn viên nào đó lộ hàng tất cả mọi người đều biết diễn viên đó hứng thú với diễn viên đó thì đọc bài báo đó làm sao mà có thể buồn ngủ được đúng không thì bây giờ cái lĩnh vực bạn thích cũng như vậy bạn mê đá banh thì bạn đọc báo đá banh rất khó để các bạn buồn ngủ đấy đặc biệt là những cái tin tức những cái bài phân tích chuyên sâu các bạn càng thích nha nên bây giờ bước số 2 chỉ là một cái lời khuyên nhỏ thôi các bạn thích cái gì chủ đề gì thì hãy bắt đầu đọc về cái đó đi hãy bắt đầu xem về cái đó đi nha như bản thân tôi thích kinh doanh tôi gần như xem tất cả những người dạy kinh doanh trên thế giới gần như thôi tại vì ít nhất là những người nổi tiếng nhất trên truyền thông thì tôi có thể tự tin là tôi có xem qua và tôi có học đấy và tôi đọc sách về kinh doanh nữa rất nhiều những cuốn sách bạn bè của tôi nó nhìn vào nó bảo đó là một cái gì đó mà cao siêu mọt sách giáo sư rất nhiều những cái từ ngữ mỉa mai cho tôi nhưng bản thân tôi cảm thấy thích là được và tôi cứ đọc thôi những cuốn sách rất dài tôi vẫn đọc được bởi vì đơn giản tôi thích đấy hoặc là những cái bộ phim các bạn thích các bạn có thể xem hoặc là những cái file sách nói cứ nghe nha và hãy thưởng thức nó một cách bình thường không có cái phương pháp tiếp cận thông tin nào cả không có cái chiêu gì để mà đọc sách chiêu gì để mà nghe sách cả cứ nghe tôi đi thích là đọc thích là xem mặc kệ mọi thứ nha nhớ kỹ giùm tôi nha vậy thì bây giờ hai bước các bạn đã thấy rõ rồi chưa bước số 1 là chọn cái mà mình thích để học bước số 2 là bắt đầu học đi có cái mình thích rồi bắt đầu bây giờ lười đọc sách thì ok đọc báo đi hoặc là lười đọc báo lười đọc sách thì xem phim đi hoặc là xem những cái phóng sự về chủ đề mình thích hoặc là xem những cái bài giảng ở trên YouTube về chủ đề mình thích bắt đầu xem thưởng thức hoặc là trường hợp trong những cái cuộc gặp gỡ bạn bè các bạn vẫn có thể học hỏi được thì hãy cứ nói chuyện với họ chân thành đẩy rất nhiều phương thức học và hiện tại là bước 1 bước 2 là nó dễ lắm nha Bây giờ chúng ta sẽ qua bước 3 là bước then chốt giúp các bạn ghim những cái kiến thức mà các bạn đã học vào trong não của các bạn và tôi đảm bảo với các bạn là nhiều khi 5 năm 3 năm các bạn cũng không quên nữa bước số 3 bắt đầu nha Rồi đây là bước số 3 sau khi mà các bạn đã quyết định về cái điều các bạn thích về cái chủ đề các bạn hứng thú và bắt đầu tìm hiểu về nó
hoặc là đã xem qua Trong cái tâm lý học thì đây là cái thuật ngữ người ta gọi là recall Có nghĩa là nhớ lại Và trong tất cả những cái phương thức mà ghi nhớ Thì recall là cái phương thức đơn giản và hiệu quả nhất Để chúng ta có thể nhớ một cách tự nhiên một cái kiến thức nào đó Cách hoạt động của nó rất đơn giản thôi Các bạn trải qua một cái gì đó Các bạn dành thời gian ra để nhớ về nó Và như vậy là xong Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ các bạn yên tâm Nhưng mà tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa Để các bạn hiểu cái sự vi diệu của recall Các bạn thấy những cái nỗi đau thường nó khó quên Các bạn có hiểu vì sao nỗi đau nó khó quên không? Bởi vì cái người nhận cái nỗi đau đó Hàng ngày, hàng giờ dằn vặt bản thân mình Nhớ về nó, nhớ về nó, nhớ về nó Và có những cái sự chia tay Cả đời người ta không quên là như vậy Nhưng mà những cái niềm vui thì họ lại không nhớ lâu được như vậy Bởi vì đơn giản họ không có dành thời gian ra để nhớ về Nên đó cũng là một cái thủ thuật về tâm lý học để các bạn phải nhớ nhớ kỹ cho tôi nha những cái người mà chia tay người yêu hoặc là nhận một cái sự mất mát nào đó và họ không vượt qua được bởi vì mỗi ngày họ đều dằn vặt bản thân mình và họ cứ nhớ về họ cứ recall 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 năm này recall năm khác recall 10 năm nữa recall cho tới khi chết thôi thì nỗi đau chết cũng sẽ mang theo luôn đấy thì recall khi mà chúng ta ứng dụng ở trong học tập ứng dụng ở trong cái việc ghi nhớ những gì chúng ta học thì như thế nào bây giờ các bạn hình dung như thế này nè các bạn đọc một cái bài báo chẳng hạn xem một cái bộ phim chẳng hạn đọc một cái chương sách chẳng hạn xem một cái video của web năm ngày chẳng hạn sau khi mà xem xong hãy dành thời gian ra nhớ kỹ nha bắt đầu gây cấn rồi nè hãy dành thời gian ra để hỏi bản thân mình duy nhất một câu hỏi trong cái kiến thức mà mình vừa học thì đâu là cái phần mà mình cảm thấy yêu thích và hứng thú nhất duy nhất hỏi một câu đó cho tôi và tôi đề xuất các bạn hãy ứng dụng cái quy tắc 50 50 có nghĩa là giả sử các bạn có một tiếng đồng hồ để đọc sách chẳng hạn đúng không thì hãy chia thời gian đó ra thành 50 50 dành ra 30 phút để đọc sách và 30 phút còn lại để suy nghĩ về cái câu hỏi mà tôi vừa chỉ các bạn trong cái cuốn sách trong cái chương sách mà mình vừa đọc đâu là cái điều mà mình hứng thú nhất mình yêu thích nhất hãy nhẩm trong đầu của các bạn đấy và trả lời bằng được câu hỏi đó cho tôi đấy hoặc là khi mà các bạn xem cái bài giảng này bài giảng này 15 phút chẳng hạn thì sau khi xem xong bài giảng này hãy dành thêm 15 phút nữa tự hỏi bản thân các bạn trong cái bài giảng của tôi bài giảng của web 5 ngày đâu là cái phần kiến thức mà tôi cảm thấy hứng thú và yêu thích nhất đó dành thời gian ra hỏi cho tôi và đừng có lười suy nghĩ trong cái quá trình mà các bạn hỏi chính mình cái câu hỏi này thì não của các bạn bắt đầu hoạt động nó bắt đầu ghi nhớ và nó ghi nhớ dai dẳng bởi vì nó có một cái chất kích thích cực mạnh đó là cái niềm yêu thích và cái sự hứng thú của các bạn đấy cái phần recall này nó sẽ trở thành cực hình nếu các bạn bắt cái đầu của các bạn phải nhớ những gì mà các bạn không hứng thú đó là cực hình nhưng nếu đó là cái mà các bạn cảm thấy cực kỳ yêu thích thì đó lại là một cái món quà mà các bạn dành tặng cho não bộ của mình hãy nhớ nha hỏi bản thân mình à cái bộ phim đó đâu là cái phần cái đoạn cái chi tiết mà mình cảm thấy hứng thú và yêu thích nhất thế là chúng ta bắt đầu suy nghĩ về nó xem một cái bộ phim 90 phút chẳng hạn nếu được dành ra đúng 90 phút luôn để suy nghĩ tôi nói thật các bạn các bạn cứ làm theo tôi đi rồi các bạn sẽ thấy mình nhớ mồn một và kiến thức nó ngập tràn trong cơ thể của mình luôn các bạn bạn sẽ cảm nhận được mình lần đầu tiên mình có cảm giác mình thực sự là một cái người làm chủ được thông tin và mình học được rồi mình có một cái chút hiểu biết rồi bạn phải trải nghiệm được cái cảm giác đó bạn mới hiểu được những gì mà tôi đang nói Hãy cố gắng đi các bạn Đó là điều mà tôi luôn mong mỏi các bạn Nếu các bạn đang sống trong một cái cuộc sống Mà một lúc nào đó các bạn ra đời Các bạn thấy quá bất công Các bạn cảm thấy bị ức hiếp Cảm thấy mình nhỏ bé Cảm thấy mình yếu đuối Cảm thấy mình nghèo khó Và đôi khi mình cảm thấy mình nhục nhã nữa Trong một cái hoàn cảnh cuộc sống nào đó Hãy nhớ lời tôi Chúng ta có thể thay đổi được những điều đó Bằng cách chúng ta cố gắng ngay ngày hôm nay Ngay trong cái giây phút này Và từ từ con người của chúng ta sẽ nâng lên Chúng ta hiểu biết nhiều hơn Chúng ta làm ra tiền nhiều hơn Đấy Bây giờ rất nhiều người trong các bạn Không đủ tiền Vì sao không đủ tiền Hỏi sâu vào Thì các bạn không biết cách nào để kiếm tiền cả Đó là sự giới hạn của sự hiểu biết đó các bạn Bạn không thể nào biết được nhiều hơn thứ Mà hiện trạng của các bạn bây giờ gặp phải Thì các bạn phải học nhiều hơn Mà học nhiều hơn mà để nó bay đi xa Thì cũng như không Đúng không Học mà cũng phải nhớ và phải xài Thì hãy thực hành ngay cái bài này đi các bạn ạ à. Thực hành ngay đi Chần chừ nữa thì cuộc sống nó cứ như vậy hoài Đấy, mà chưa hết là đây là cái kinh nghiệm mà tôi làm được rồi nữa Tôi chia sẻ với các bạn là Không lấy tiền, không lấy phí Người thật, việc thật Mà không làm nữa thì còn cái gì nữa Tôi luôn có một cái ước mơ Ví dụ như là một cái bài giảng mà 10.000 người xem Chỉ cần 500 người làm được là tôi vô cùng mừng rồi các bạn Bởi vì tôi giúp được cả trăm người thay đổi cuộc đời Kể cả họ không cần biết tôi là ai Và kể cả tôi không cần biết họ 
họ lại cuộc sống thay đổi là một cái gì đó rất đáng mừng cố gắng nha làm đọc sách xem phim tìm đến nguồn thông tin tích cực và sau khi đọc xong hãy dành bằng cái khoảng thời gian bạn đã dành ra để tiêu thụ cái lượng kiến thức trước đó hỏi mình à trong cái mà mình vừa mới nghiên cứu á đâu là cái điểm mà mình cảm thấy hứng thú mình cảm thấy thích nhất tôi lấy ví dụ các bạn một cái bài báo mà tôi đã đọc cách đây rất lâu Zinedine Zidane người được lịch sử lựa chọn nhiều người nhìn vào không biết sẽ nghĩ à đây là một cái bài báo đọc giải trí chơi chứ làm gì đúng không nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy tôi chưa bao giờ sống một cách hời hợt như vậy tôi đọc bài báo này thứ nhất bước một là tôi thích thể thao đúng không thứ hai bước thứ hai tôi đọc nó từ đầu đến cuối đọc nghiêm túc và bước thứ ba sau khi đọc xong rồi cái bài này khoảng một ngàn chữ các bạn và tôi đọc nó với tốc độ rất chậm rất bình thường không có đọc nhanh không có chiêu trò gì cả tôi vẫn đọc từ trên xuống dưới một cách bình thường tôi đọc nó trong vòng khoảng 10 phút đấy thì sau khi đọc xong tôi dành ra thêm 10 phút nữa ngồi tôi suy niệm suy tư à, trong cái bài này đâu là cái điểm mà mình cảm thấy thích mình hứng thú nhất ta thì nó sẽ có một cái điểm đó là các bạn biết là trong thế giới bóng đá thì Zidane là một trong những huấn luyện viên trẻ rất nổi tiếng và có thể gọi là top đầu thế giới hiện tại Zidane giống như là ông thầy vậy các bạn còn cầu thủ giống như là học trò giống như là nhân viên dưới quyền vậy Cristiano Ronaldo là một trong những cái cầu thủ mà nổi tiếng nhất thế giới giỏi nhất thế giới hiện tại thì các bạn biết là những cái ngôi sao như Ronaldo khi mà họ gặp một cái ông thầy mới đặc biệt là một cái ông thầy ít kinh nghiệm thường họ không phục dạy những cái cầu thủ này rất khó thì huấn luyện viên Zidane có một cái cách rất hay là thay vì ép Ronaldo phải làm điều này làm điều kia ông bắt đầu ông rủ ông rủ Ronaldo tao với mày ra thi đá phạt xem ai thắng đấy thì Ronaldo là một cái người rất háo thắng các bạn ai thách anh ta thì anh ta chơi ngay thì kết quả là anh ta thua sắp mặt huấn luyện viên Zidane đấy thì bắt đầu từ trận thua đó Ronaldo mới có một cái ý niệm à cái thằng cha đang đứng trước mặt mình không phải là dạng vừa đâu ổng có một cái gì đó đáng để mình lắng nghe và từ đó Zidane thu phục nhân tâm của Ronaldo và anh ta cực kỳ trung thành với huấn luyện viên này và tôi đọc cái phần này khi mà tôi nhớ lại được những cái phần đó tưởng chừng như chỉ là chuyện thể thao nhưng mà tôi lại ứng dụng được trong công việc kinh doanh của mình tôi nhủ bản thân mình là phải cố gắng bất cứ thứ gì mình làm ở công ty kể cả việc đi giao hàng cũng phải làm cho nghiêm túc làm đàng hoàng để làm gì để sau này khi mà có nhân viên mới vào công ty chính bản thân mình là người thị phạm là người hướng dẫn cho nhân viên của mình thấy và ngay web năm ngày bây giờ các bạn đang xem cũng là cái bài học mà tôi được học từ huấn luyện viên Zidane đó là tôi chỉ dạy là những gì mà tôi làm được mà thôi để mà ai bắt bẻ là tôi phấn liền thích bắt bẻ tôi sẽ giới thiệu thích bắt bẻ tôi sẽ giải thích cho nghe và tôi sẽ làm được cho các bạn thấy đó là cái phương pháp của tôi và các bạn thấy cái bài báo này nó từ năm 2016 rồi nhưng mà đến hiện tại nó vẫn là một trong những cái bài tôi yêu thích nhất tôi không bao giờ quên cái bài học đó thì các bạn thấy là một cái bài báo này nó khoảng một ngàn chữ thôi tức là quy nó ra một cái trang sách bình thường thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 4 trang các bạn thấy các bạn đọc một cuốn sách khoảng 300 trang đi khoảng 3 trang là các bạn có một cái bài học rồi cứ đọc khoảng vài trang các bạn dừng lại các bạn suy niệm và hỏi mình câu hỏi cuốn sách đó đâu là cái điều mà mình cảm thấy hứng thú và yêu thích nhất đấy và mình sẽ có được một cái gì đó ghi nhớ khắc cốt ghi tâm mình có thể lấy tờ giấy ra mình ghi lại cái điều mà mình yêu thích nhất hoặc là ghi luôn vào trong cuốn sách đấy và một cuốn sách 300 trang có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể học được đến 100 cái điều thú vị trong cuốn sách đó một cách say mê và không quên được đó là điều tuyệt vời các bạn đó mới là khi mà các bạn đọc sách và các bạn nâng tầm được bản thân mình thay vì đọc xong rồi lỗ tai bên đây nó chạy qua lỗ tai bên kia con mắt bên đây nó lọt qua con mắt bên kia thì quên hết càng học càng nản rồi bắt đầu quay trở lại hận thù sách nữa nhiều người có cái bệnh rất kỳ đọc sách xong cái làm không được các bắt đầu quay lại chửi sách viết vớ vẩn người vớ vẩn là các bạn ha <cười> Mình dở không có nghĩa là người khác cũng dở như mình Nhớ giùm tôi anh Khải Và đó là cái phương pháp mà tôi hướng dẫn với các bạn Ba bước rất đơn giản Thứ nhất, chọn học tư liệu trong lĩnh vực mà mình thích Thứ hai, hãy học đi Chọn được cái thích rồi hãy đọc đi, hãy xem đi nha Và thứ ba, sau khi mà xem xong rồi hoặc là học xong rồi Dành thời gian ra để nghĩ về duy nhất một câu hỏi Đó là ở trong cái cuốn sách hoặc là cái phim Hoặc là cái gì đó tôi vừa mới xem Đâu là điểm mà tôi cảm thấy hứng thú và yêu thích nhất Sau đó hãy chép cái câu trả lời của các bạn ra Không cần nhiều đâu Đôi khi vài trang các bạn chỉ cần chép một điểm thôi Một điều mà các bạn cảm thấy hứng thú là ok rồi Thì như vậy xin lỗi các bạn nha 3 năm, 5 năm Có thể các bạn cũng vẫn không quên được Bởi vì nó khắc sâu trong đó rồi Và có thể có những cái cuốn sách nó quá hay đi đúng không thì có thể một hai năm sau hoặc là 6 tháng sau các bạn đọc lại một lần nữa cho thôi các bạn lại làm tiếp những cái cách mà tôi hướng dẫn
Có thể bạn chưa thực sự hạnh phúc được Khi mà làm chủ một cuốn sách Thì hãy nghe lời tôi và hãy làm đi nha Cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi Cảm ơn các bạn đã xem video này Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ bảy tuần sau Trên kênh youtube của Web 5 Ngày